हेलो फ्रेंड्स आई एम प्रोफेसर मस्के सर एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल मस्के सर सो फ्रेंड्स इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द 10th क्लास लेक्चर व्हिच इज हिज फर्स्ट फ्लाइट की जला पर अचीव पहली भरारी तुम्हा तिची पहिली जे पसो बनो शकतो सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ यंग सीगल हु वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग इन द समुद्र मुख्या नवता बट एट द एंड इज हंगर कॉम्पेड हिम टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट पण शेवटी त्याच्या भूकेनेस त्याला त्याची पहिली झेप घेण्यास काय केलं परवर्त केलं अशाच प्रकारच्या या एका पक्ष्याची गोष्ट आहे की जी आपण आज पाहणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो आपण आपल्या अगोदरच्या लेसन मध्ये पाहिलं होतं की द इम्पॉर्टन्ट ऑफ सेटिंग गोल्स इन अवर लाईफ की आपल्या जीवनामध्ये ध्येय सेट करण्याचे जे काही फायदे असतात आणि ते कशा प्रकारे सेट करतात ते आपण आपल्या मागच्या पाठामध्ये पाहिलं होतं तर आणि आता त्यालाच अनुसरून हा जो आपला लेसन आहे की आपण सुद्धा आपल्या आयुष्यामध्ये यशस्वी व्हायचं असेल तर धोका पत्करलाच पाहिजे कठीण प्रेशर केलेच पाहिजे किंवा कोणतीही नवीन गोष्ट करण्यासाठी सुरुवातीला आपल्याला जी भीती वाटते ती साहजिक असते पण आपण न घाबरता आपल्याला ज्या काही गोष्टी गोष्टी आहेत किंवा जी काही संकट आपल्या सोडणार आहे त्याला अगदी वी फेस ऑल द डिफिकल्टीज दॅट मे कम इन अवर पार्क विथ ब्रेव्हली सो लेट स्टार्ट टू अवर लेसन द यंग सिंगल वॉज अलो नॉन इज अ लेज लेज म्हणजे या ठिकाणी नॅरो ओरिजन से प्रोजेक्टिंग अगोदर उड़न ग आणि कस व्हायचं की कधी कधी तो थोडंफार धाडस करायचा त्यांच्या बरोबर अगदी उंच भरारी घेण्याचा खडकाच्या टोकापर्यंत तो पुढे थोडं थोडं पळत जाऊन आपले पंख पडवड फडफड करायचा किंवा लांब करायचा तो प्रयत्न करायचा अशा प्रकारचा प्रयत्न त्याने करून देखील पाहिला होता पण त्याला अगदी तो झेप घेणार म्हटलं आपले पंख फडफडणार म्हटलं की त्याला त्याची भीती वाटायची आणि मग तो त्याच ठिकाणी थांबायचा तर ग्रेट एक्सपेन्स म्हणजे विस्तार ऑप्सी स्ट्रेच डाऊन बिनी आणि तो सच लॉंग वे डाऊन माईल सर डाऊन परंतु जेव्हा तो उडायचा प्रयत्न करायचा तेव्हा त्याच्या खाली पसरलेला जो अथांग निराशाचा समुद्र आहे जो आणि मैलच्या शेकडो मैल जाणारा तो पुढचा रस्ता आहे तो त्याला दिसायचा आणि याचीच त्याला भीती वाटायची हे फेड सर्टेन दॅट इज इज गोईंग नेव्हर सपोर्टिंग सो ए पेंट इज हेड अँड रॅन बॅक टू द लेटर होल अंडर दिज व्हेरी स्लेप्ट जेव्हा जेव्हा तो अशा प्रकारची भरारी घ्यायचा प्रयत्न करायचा तेव्हा त्याला तेव्हा त्याला वाटायचं की आपले जे पंख आहे कदाचित आपले पंख आपल्याला एवढे मजबूत नाही की आपण काय करू उंच भरारी घेऊ आपल्याला आपले पंख आपल्या पंखांना आपली भरारी झेपणार नाही असं त्याला वाटायचं आणि मग त्याला खात्री पटायची आणि मग तो आपल्या डोके खाली घालून आपण आपल्या खडकाच्या खडकामध्ये ज्या ठिकाणी तो राहायचा रात्री त्या ठिकाणी आपल्या लहानशा या घराकडे किंवा त्या बिळाकडे मान खाली घालून निघून जायचा अशा प्रकारचं हे जे ले आपण जे खडकाचा कंबर आहे ज्या ठिकाणी सिगल चांगले घरटी वगैरे बांधतात 
the even way each of his brothers and sister live his greater sister whose wings were far shorter than his own ran to the bridge flapped their wings and flew away he failed to muster up the courage to uh, muster up the courage to take that plunge which appeared to be so desperate tyachi ji tyachi ji bhau hai tyachi ji tyacha piksha lahan astari ji bhai ne ya sagrancha pankh tyacha piksha khup lahan hote apud hote tari par खडकाच्या टोकापर्यंत पळत जाऊन पंख फडफडत ते कधीचे त्याच्यापासून बुडून गेलेले होते पण हा जो छोटा हा जो सिगल आहे हा मात्र त्यांच्यासारखं बुडत जाय जाण्यासाठी जे काही धाडस लागत इच्छा असून तो धाडस मात्र काही एकत्रित करू शकत नव्हता इज फादर अँड मदर अँड कम अराउंड कॉलिंग हिम सो फ्रीली अपग्रेडिंग हिम थ्रेटनिंग हिम थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार ऑन इज लेट अनले सी फ्लिओ आले मग त्याचे छोटे भावंड मात्र त्याच्यापेक्षा छोटे पंख असून सुद्धा त्यांनी कधीचीच आकाशामध्ये भरारी घेतलेली होती मात्र हा जो छोटा सिगल आहे तो मात्र काही आपलं बळ ऐकवू शकत नव्हता त्याचे जे आई वडील होते कर्कस आवाजामध्ये ओढत होते त्याला घेऊन जाण्यासाठी ते परत परत त्याला खुनावत होते खडकावरून जर त्याने उडान घेतले नाही किंवा त्याने तिथून उडण्याचा प्रयत्न जर त्याने नाही केला तर त्याला तसेच उपाशी मरावी लागेल अशी देखील अशी गोष्ट त्यांनी त्यांना बजावली देखील अशी त्यांनी भीती जरी त्यांना घातली तरी पण तो मात्र जीवाच्या भीतीने त्या ठिकाणी त्या ठिकाणाहून अजिबात हलला नाही किंवा त्याने उडण्याचं झाडच देखील केलं नाही सो दॅट वॉज ट्वेंटी फोर आवर सायको सिन देत नो बडी हॅड कम नियर केलं आणि ही होती चोवीस तासापूर्वी घडलेली गोष्ट आणि अगदी तेव्हापासून त्याच्या त्याच्या भावंडापैकी किंवा त्याच्या कुटुंबातल्या कोणत्याही व्यक्ती कोणतीही गोष्ट व्यक्ती त्याच्या अगदी जवळ त्याच्या जवळ आलेले नव्हते द डे बिफोर ऑर डे लॉ ही आर वॉच विथ पॅरेंट्स फ्लाईंग अबाउट विथ इज ब्रदर अँड सिस्टर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फायटिंग टीचिंग देम हाऊ टू स्किप द वेव्ह अँड हाऊ टू डाईव्ह फॉर अ फिश द डे बिफोर म्हणजे अगदी आदल्या दिवशी दिवसभर त्यांनी आपल्या भावंडांना आपल्या पालकासोबत त्यांच्या आई वडिलांसोबत बागडताना उडताना उडण्याची कला त्यांना शिकवताना आणि लाटावरून कशा प्रकारे अलगद उडत जायचं समुद्रामध्ये सूर मारून माशा कसा पकडायचा हा वेगवेगळ्या कलामध्ये त्याचे आई वडील त्याच्या भावंडांना काय करत होते पारंगत करत होते आणि ह्या सगळ्या गोष्टी तो एकटाच त्या खडकाच्या कंगोरेवर बसून पाहत होता मात्र त्याला मात्र त्यांच्यासारखं भरारी घ्यायचं धाडस मात्र होत एवढेच नव्हे तर त्याने त्याच्या मोठ्या भावाला खडकावर उभे राहून आपला पहिला पहिला जो हेरिंग प्रकारचा मासा पकडून मटमट प्रकारे खाताना त्याने देखील पाहिले होते आणि त्याने त्याच्या भावाने जो मासा पकडला होता यावर त्याची आई वडील सुद्धा त्याचं कौतुक करत होते कलकल असा आवाज करून त्याला एक प्रकारचे त्यांना शाबासकी देत होते आणि या सगळ्या गोष्टी तो त्या खडकाच्या खंगोऱ्यातून काय करत होता पाहतो होता अँड ऑल द मॉर्निंग द होल फॅमिली अँड वॉकड अबाउट द बिग पेटू मिड वे डाऊन द ऑपोजिट क्लिप टॉन्टिंग गेम फॉर इज अवर्ड आणि आता सकाळी दुसरे त्या दिवशी सकाळी त्याच संपूर्ण कुटुंब त्या समोरच्या त्या कड्याच्या मध्यावर जे अरुंद अरुंद असं जे पठार होत त्या पठारावर ते हिंडत होते इकडे तिकडे फिरत होते आणि त्या त्याच्या कुटुंबातले सगळे सदस्य त्याचा भाऊ त्याची बहीण आणि त्याच्या आई वडील अगदी त्याच्या त्या भित्रेपणाची ते थट्टा करत होते जणू काय त्याला चिडत होते की तू अशा प्रकारचा जर भित्रा राहिला तर कदाचित तुला एक दिवस उपाशी मराची वेळ असं त्याला बजावत होते आणि या उलट त्याच्या भावंडाच मात्र ते त्यांना शाबासकी देत होते त्याच कौतुक करत होते असेंडिंग द स्काय ब्लेझिंग ऑन इज एज अँड फेस द साऊथ ही फेल दिट बिकॉज ही आर नॉट इट सिन दिवियस नाईट फॉर आता सूर्य जसा जसा वर येऊ लागला तसे तसे दक्षिणेकडे तोंड असले त्याचा खडक त्या सूर्याच्या प्रकाशाने अगदी उजळून न्हावून निघू लागला आणि त्याच्यात त्या सूर्याची उष्णता त्याला जास्त जाणू लागली 
का जन्म लगली कारण बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सीन द प्रीवियस नाइट और कारण कालच्या रात्रीपासून कालच्या आजच्या दिवसाच्या रात्रीपासून त्याने काहीच खाल्लेले होते त्यामुळे त्या वर येणाऱ्या सूर्याची उष्णता त्याला अधिकच भासू लागली He stepped slowly out to the brink of the lake and standing on one leg with the other leg hidden under his wing he closed the one eye then the other and pretended to be falling asleep mo pura kay zala bhara thoduch to khadka cha toka pashi aha eka payavar to uba rahala ani tyane to tyacha to dusra pay aplya pakka kay ne ghet ek ek karun tyane aple dole band kele ani ek prakare tyane jhopi cha song ghetla त्याने काय केलं एक प्रकारचं झोपीचं ही ही प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग असली जणू काय त्याला गाड झोप लागलेली आहे असं त्याला त्याच्या कुटुंबियांना दाखवून द्यायचं होतं अशा प्रकारचं सोंग त्याने त्या ठिकाणी घेतलं स्टील दे टू गुड नो नोटीस ऑफ यू असे वेगवेगळ्या प्रकारचे उपाय करून पाहिले तरी पण कुटुंबातल्या कोणत्याही सदस्यांनी त्याला कसल्याही प्रकारचा प्रतिसाद दिला नाही त्याला किंवा त्याच्याकडे अजिबात लक्ष दिले नाही ही सॉईज टू ब्रदर्स अँड इज सिस्टर लाईंग ऑन द प्लेट टू लुझिंग विथ दर हेड मात्र लक्ष नात्र त्याच्या आपल्या पाठीवरची जे जी पांढरे शुक्र अशी जी पिसं असतात ती पिसं काय करत होता मानेने नीटनेटकी करत होता पण या याच्याकडे मात्र अगदी कुणाचंही लक्ष नव्हतं बाकी कुटुंब मात्र मजेत अगदी पठारा निश्चितपणे पडलेला होता ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग फक्त त्याची आई मात्र त्याच्याकडे लक्ष होतं सी वॉज स्टँडिंग ऑन लिटल हाय ऑन दू हर व्हाइट प्लेस थ्रस्ट फॉरवर्ड म्हणजे एक प्रकारचं पठार त्याच्या आईचं मात्र त्याच्याकडे लक्ष होत की त्या पठारावरच्या एका उंच वट्यावर म्हणजे आपल्या नेहमीच्या पेक्षा थोडासा उंच असला एक भाग किंवा आपण त्याला ओटा म्हणू शकतो की एका उंच वट्यावर आपली पांढरी शुभ्र अशी छाती पुढे काढून त्याची आई त्या वट्यावर उभे टाकलेली होती now and again she tore at a fish piece of fish that lay at her feet and then scraped the east side of her back on the rock tar ti ai kay karte ti punna punna icha paya icha paya dor padlela master dar tukda master dar tukda ti kay karachi phadaychi ani punna ti ji chonch doni bajune khadka var ashi ghasaychi ani tela dhar deyachi kiwa tila tasnya ta ti prayatna karachi how the sight of the food maddened him ani jase ki agodar sangitle pramane ki tyane khup kalcha ratri pasun kahi ek khallela nahot ani mag kasha prakar ta to tyala sarvat jasta avadnara to masa tyala jo avadto to masa po matra to agdi veda pisa jhala tyala to khup kasha prakare to masa anna phadun khayla to khup tyala avadaycha ani puna how he loved to tear food that way Scraping his back now and again and to wait. In such a manner, he was able to scrape his back and to scrape his back. In such a manner, he was able to scrape his back and to scrape his back. In such a manner, he was able to scrape his back and to scrape his back. In such a manner, he was able to scrape his back and to scrape his back. In such a manner, he was able to scrape his back and to scrape his back. In such a manner, he was able to scrape his back and to scrape his back. In such a manner, he was able to scrape his back and to scrape his back. की गा 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 असे त्याने आपल्या आईकडे अन्नासाठी काही केली थोडीशी विनवणी केली तो अगदी काकुलते जणू काय आईला मला काहीतरी खायला दे अशा प्रकारची आर्त हाक मारत होता गा कॉल आहा गा कॉल असी स्क्रीम डन बॅक डिरेजली बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिव्हली अँड आफ्टर मिनिट और सो ही अटर्ड अ जॉय पुलर स्क्रीम जेव्हा गा 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 अशा प्रकारची प्रकारची तू आपल्या आईकडे विनवणी करत होता की मला काहीतरी खायला दे तेव्हा आईने त्याला काय प्रतिसाद दिला ग्वा क्वा आ किती उपासने तोडली पण तो परत परत तिला विनवू लागला आणि पुढं काय झालं अगदी पुढच्या मिनिटभरामध्ये 
आनंदाने अतिशय आनंदाने त्याने एक मोठा चित्कार एक मोठी आरोळी ठोकली एक मोठी एक आनंदाची अशी आरोळ ठोकली इज मदर अँड पिकड अप फिश ऑफ द फिश ऑफ द फिश अँड वॉज फ्लाईंग अक्रॉस द हिम वैद हे आणि मग लगेचच त्याच्या आईने तो माशाचा तुकडा तिने आपल्या त्वचेमध्ये घेतला आणि त्याच्याकडे तो तुकडा घेऊन ती अगदी भरारी घेऊन त्याच्याकडे येण्यासाठी तुकडा घेऊन त्याच्याकडे निघाले इट लीन राऊट इगरली हिज मदर आय पिकड पीस पीस अँड फ्लाईंग आय क्रॉस ट्रेन होईल आणि तो माशाचा तुकडा घेऊन त्याची जी आई आहे त्याच्या सभोवताली काय करत होती घिरट्या घेत होती ओढत होती ती लीन राऊट इगरली टॅपिंग रॉक विथ हिज पीट ट्राईंग टू गेट नियर टू जेवाय तो माशाचा तुकडा अगदी त्याच्या जवळ असताना अगदी निकट असताना ती अगदी तशी स्तब्ध थांबली तिचे पंख अगदी मोशनलेस झाले अगदी स्तब्ध झाले अगदी काय झाले शांत झाले म्हणजे तिने उडणं पण काय केलं थांबवलं मग पुढं काय झालं बघा He waited at a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. So, he was a little bit of a fish. 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 ऍट द फिश आणि भुकेने अगदी तो व्याकुळ झाला होता आणि भुकेने व्याकुळ झाल्यामुळे त्याने त्या माशाकडे काय केली झेप घेतली विथ लाऊड स्क्रीन टू फेल आउटवर्ड अँड डाऊनवर्ड इन टू स्पेस आणि अतिशय एक मोठी झेप होऊन एक मोठा चित्कार एक मोठी इंकाडी ठोकून त्याने तो बाहेरच्या दिशेला खाली हवेमध्ये काय केले त्याने एक झेप घेतली क्षण त्याला एका गोष्टीची जाणव झाली कोणत्या गोष्टीची जाणवली की बट लास्ट नेक्स्ट मुमेंट फेल त्याची विंग स्प्रेड पुढच्या क्षणी त्याला कोण चुकलं की आपले जे पंख आहे ते पंख हवेमध्ये काय झालेले आहेत अलगत पसरलेले आहे आणि त्याच्या छातीवरील पिसामध्ये त्याच्या पोठाखाली आणि त्याच्या पंखाखाली जणू काय वार भरलेलं भरलेलं आहे आणि पुढं पुढं काय झालं बघा आणि त्याला असं वाटू लागलं की त्याचे जे पंख आहेत त्याचे पंख जणू काही वाऱ्याला छेद करून आरपारच जात आहे ही वॉज नॉट फॉलोइंग हेड लॉंग लॉंग आणि आता तो डोक्यावर किंवा त्याचा कपाळ पक्ष होणार नाही किंवा डोक्यावर पडणार नाही याची देखील त्याला अजिबात भीती वाटली नाही अँड ही वॉज सोरिंग अँड ही वॉज सोरिंग ग्रेजरी डाऊनवर्ड अँड अपवर्ड आणि अशा प्रकारे त्याने आपली झेप घेतली आणि हळूहळू तो हवेमध्ये काय करू लागला तरंग लागला ही वॉज नो लॉंगर अप्रेड ही फेल्ड जस्ट ही जस्ट फेल्ड आता मात्र त्याला त्याची अजिबात भीती वाटली नाही आणि त्याने आपली पहिली झेप मात्र नक्कीच या ठिकाणी घेतली त्याला थोडस गोळाल्यासारखं मात्र वाटलं त्यांनी फ्लॅप इज बेंग सोड अपर्ड गा 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 कला इज मदर सुपर फास्टिंग अर्बिंग मेकिंग 
नाही आणि पुढे गा 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 असं त्याने आणि बॉक वाला असा पंखाचा फडफडात करत त्याची आई त्याच्याकडे झेपवले हर विंग्स मेकिंग अ लॉइड नॉज ही आन्सर्ड हर विथ अनदर स्क्रीन आणि त्याच्या आईने दिलेल्या हाकेला त्याने अगदी तशाच प्रकारचं उत्तर दिलं देर इज मदर प्युअर इन स्प्रेमिंग त्यांनी सुद्धा त्याच्या सबोदरी झेप घेतली आणि अगदी डोलदार अशा सुरकांड्या मारत त्याच्या आजूबाजूला भिरू लागले आणि जणू काही त्याला सुद्धा एक प्रकारे मुडताना पाहून त्यांना देखील खूप आनंद झालेला होता ते त्याला अगदी जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करू लागले आपल्याला कधी काही उडता येत नव्हतं आपण उडण्याचं धाडस करू शकत नव्हतो ही गोष्ट आता मात्र तो काय झाला पूर्णपणे विसरून गेला आणि विसरून गेला आणि सूर मारताना किंवा सुरकांडी मारताना भरारी घेताना हवेमध्ये उडताना तो आता एवढं खुश झाला स्वतःवर तो एवढा त्याला स्वतःचा एवढा आनंद झाला तो वेगवेगळ्या प्रकारचे कर्कश आवाज काढून तो आपला आनंद जणू एक प्रकारे काय करता व्यक्त करत होता ही वॉज नियर द सी नाव फ्लाइंग स्ट्रेट ओव्हर इट फेसिंग स्ट्रेट आउट ओव्हर द ओशन तो आता समुद्राच्या जवळजवळ येऊन पोहोचलेला होता ही सॉस्ट ग्रीन सी बिनिथिन विथ लिटल रिजेस मोईंग ओव्हर इट अँड इट टर्न इज बेग साईड बेग अँड कॉ अमिस्ट आणि आता तो अगदी समुद्राच्या जवळ येऊन पोहोचला होता अगदी समुद्राच्या पृष्ठभागावरून समांतर रेषेत सरळ वरच्या दिशेने त्याने झेप घेतली आणि आपल्या खाली विशाल अथांग असा पसरलेला तो समुद्र त्याने पाहिला आणि त्यातून डोकावणारे त्या समुद्रातून डोकावणारे ज्या काही छोट्या छोट्या पर्वताच्या रांग्या होत्या त्या सुद्धा त्याला दिसल्या आणि आपली चोच बाजून बोलून त्याने अगदी गमतीने आनंदाने आणखी एक मोठी चित्कार सोडला किंवा एक त्याने जोरात कर्कश असा आवाज काढला जणू काय या आवाजातून तो एक प्रकारे आपला आनंदच व्यक्त करत होता His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of her. त्याचे जे आई वडील आहेत आणि त्याचे जे इतर भावंड आहेत ते इतर भावंड देखील त्या हिरव्या गार अशा पृष्ठभागावर ते सगळेजण उतरले दे वेर बेकिनिंग टू हिम कॉलिंग स्त्रीली ते जणू कलकल असा आवाज करत त्याला खुना करून वेगवेगळ्या प्रकारच्या खाना खुना करून त्याला जणू काही बोलत होते कि ड्रॉप इज लेक टू स्टँड ऑन द ग्रीन सीट आणि त्या हिरव्या गार अशा समुद्रावर उतरण्यासाठी त्याने आपले पाय अलगद त्या खाली पाय अगदी त्या समुद्रात ठेवून त्याने उभे राहण्याचा प्रयत्न केला पण पुढे काय झालं ही लेग साईक इन टू इट लगेच त्याचे पाय त्या समुद्रामध्ये बुडायला लागले ही स्क्रीन रिप साईड अँड अटेंटेड टू लाईफ अगेन ट्रॅपिंग आणि मग त्याला त्याची खूप भीती वाटली की त्याला आता वाटलं की आपण देखील या समुद्राच्या हिरव्या पाण्यामध्ये बुडून जाऊ की काय अशा प्रकारे त्याला भीती वाटली म्हणून भीतीने त्याने पुन्हा आपले पंख पडकडून पुन्हा एकदा उडण्याचा प्रयत्न केला बट हे वॉज टायड अँड बिग वेथ हंगर अँड ही कुड नॉट राईज एक्झॉस्टेड बाय द स्क्रीन एन द साईज अशा प्रकारचा विचित्र व्यायाम करून तो इतका थकलेला होता तो भुकेने इतका व्याकुळ झालेला होता की त्याचे जे हे प्रयत्न आहेत ते पूर्णपणे अपयशी ठरले पाण्यामध्ये समुद्राच्या पाण्यात पाय ठेवल्याबरोबर आपण बुडून जाऊ या भीतीने त्यांनी पुन्हा बुडण्याचा प्रयत्न करू लागला पण तो अशा पहिल्यांदाच बुडण्याच्या व्यायामाने तो एवढा थकलेला होता की तो असं काही करू शकला नाही हिज फिट सँक इन टू द ग्रीन सी अँड देन इज बेली टच हे अँड इज सँक नो पद आणि काय आश्चर्य झालं का पुढच्या क्षणी त्याचे दोन्ही पाय समुद्राच्या पाण्यामध्ये बुडाले त्यानंतर त्याच्या पोटाला देखील समुद्राच्या पाण्याचा स्पर्श झाला आणि पुढच्याच क्षणी ज्या गोष्टीची त्याला भीती वाटत होती की आता आपण पाण्यामध्ये बुडणार असं पुढं काही झालं नाही आणि तो अगदी त्या ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट अँड अराउंड हिम इज फॅमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेझिंग हिम अँड देअर बिग्स वेअर ऑफरिंग हिम स्क्रॅप ऑफ डॉक्टर फिश ही हॅड मेड इज फर्स्ट फ्लाईट आणि अशा प्रकारे 
जेव्हा त्याच्या पोटाचा पृष्ठभाग त्या पाण्यावर पोहोचला अशा प्रकारे तेव्हा मात्र त्याला त्याची बुडण्याची भीती अगदी न्हायची झाली कारण तो पुढे तो काय त्याचं शरीर काही पाण्यामध्ये बुडलं नाही किंवा तो बुडाला नाही अगदी छान पैकी तो पाण्यावर काय करू लागला रंगू लागला आणि त्याच्या सभोवताली त्याचे जे कुटुंबाचे जे इतर लोक होते त्याचे भाऊ त्याचे आई वडील त्याची बहीण वगैरे अगदी त्याच्या सभोवताली फेर धरून कलकल असा आवाज करू लागले आणि त्याच कौतुक करू लागले आणि त्यांच्या सोनची मधून त्याला आपल्याच्या त्या डॉक्ट फिशचे माशे डॉक फिश नाव त्याचे माशाचे तुकडे त्याला अगदी प्रेमाने कौतुकाने त्याला घेऊ लागले आणि अशा प्रकारे राईट आणि अशा प्रकारे या सीगलने आपली पहिली भरारी घेतली आपली उंच भरारी त्याने आकाशामध्ये घेतली की जो सीगल सुरुवातीला आपले पंख आपल्याला साथ देणार नाही कदाचित आपल्या पंखामध्ये एवढं बळ नाही की जे आपण आपल्याला उडताना पाहिजे याची त्याला भेटी वाटत होती पण आज ती भीती मात्र त्याची पूर्णपणे नाहीशी झाली आणि आपल्या इतर कुटुंबातील सदस्यांबरोबर त्याने आपली पहिली भरारी घेतली भरारीच घेतली नाही तर तो उडण्याची तर कला शिकलाच यामुळे तो पाण्यामध्ये कसं तरंगायचं हे देखील तो शिकला आणि ह्याच गोष्टीवर त्याचे संपूर्ण कुटुंब त्याच कौतुक करत होत आणि त्याला वेगळ्या प्रकारच्या डॉक फिश माशाचे तुकडे त्याला खाण्यासाठी आनंद आलेले येत होते तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो ही स्टोरी आहे की कोणतीही गोष्ट सुरुवातीला करण्या आपण जेव्हा करण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा आपल्याला त्याची भीती वाटते पण त्या भीतीवर मा आपण अगदी न घाबरता मात केली पाहिजे आणि पुढचा रस्ता पूर्ण केला पाहिजे आपण देखील आपली जे काही फर्स्ट फ्लाईट आहे जे धाड आपलं जे काही स्वप्न आहे ते पूर्ण करण्यासाठी अशाच प्रकारची झेप घेतली पाहिजे आणि ही झेप घेताना आपण आपल्या अपयशाची भीती आपल्या मनातून पूर्णपणे काढून टाकली पाहिजे आणि ही जर भीती आपल्या मनामध्ये असेल तर मात्र कदाचित पुढची झेप घेण्यासाठी ही भीती आपल्याला काय शकते आपल्या मार्गात अडथळा निर्माण करू शकते तर अशा प्रकारचा हा पाठ होता so thanks for watching the video please subscribe to our channel